ओके फाइन अमरा इटा बुस्ते पे रची जाए कि भावे एक्टर आउट मल्टीपल मेथोडेज जोनो मल्टीपल बिहेवियर देखाई शेटा अमरा क्लियरली बुस्ते पे रची किंतु कोश्चिन होच्छे अमरा जोकोन एक्टर पोस्ट एकाधिक पोस्ट देखते चाहिए बो तकोने इराउट टा ठीक आच्छे जोकोन अमरा एक्टर नोटुन पोस्ट क्रिएट करते चाहिए � কিন্তু যখন আমরা একটা সিঙ্গেল পোস্ট দেখতে চাইবো আমার সব পোস্ট দরকার নাই একটা সিঙ্গেল পোস্ট দেখতে চাইবো তখন কি হবে তখন তো এই রাউটটার কাজ করবে না আবার এই যে আমরা আপডেট করছি এখানে তো আমরা একসাথে সব পোস্ট আপডেট করতে পারবো না আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল একটা পোস্ট আপডেট করতে হবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে আবার ডিলিট করার সময়ও এট এ টাইম আমরা সব পোস্ট আর ডিলিট করছি না আমরা যেই পোস্টে আছি যেই পোস্টটা দেখতেছি সেই পোস্টটা ডিলিট করতে চাচ্ছি সেই পোস্টটা একটা সিঙ্গেল পোস্ট আমরা যদি ডিলিট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই क्वेश्चन গুলো থেকে যাচ্ছে लास्ट ভিডিও থেকে actually ei problem ta solve korar jonno amader proyojon pore id amra url er sathe id pay thaki orthat amra jokhon request pathabo tokhon amra ekhane forward slash de bole dibo tar id ta koto orthat post id jeta hobe seta kintu problem hocche ei post id ta to ar post id hobe na post id ta unique hobe prottekta individual post er jonno post id different different hobe tole ami different different 100 post er jonno ki 100 ta route toiri korbo আবার দেখা যাচ্ছে যে আমার সাইট বড় হয়ে গেছে সেখানে 1 কোটি পোস্ট হয়ে গেছে তো 1 কোটি পোস্টের জন্য কি আমি ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে আলাদা আলাদা করে রাউট তৈরি করব হাতে লিখে এটাও কি পসিবল তার মানে একটা পোস্ট ক্রিয়েট হওয়ার সাথে সাথে আমাদের কোডে ব্যাক আসতে হবে এবং রাউট তৈরি করতে হবে ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়াচ্ছে তাই না আসলে ব্যাপারটা এরকম না আমরা এখানে ডাইনামিক কিছু রাউটের কনসেপ্ট ব্যবহার করতে পারি সো আমরা এই যে লাস্টের সেক্টরটা অর্থাৎ আইডিটা সেটা আমরা ডাইনামিক ভাবে নিতে পারি অর্থাৎ চাই হোক না কেন সেটাই আমরা পেতে পারি কোনো সমস্যা নেই এখন খেয়াল করে দেখেন আমরা এই রাউটে আবার ব্যাক পরে ব্যাক আসবো অর্থাৎ পোস্ট রাউটে আমরা পরে আসবো আপাতত আমরা অ্যাপ জেস রাউটটাতে চলে গেলাম হ্যাঁ যাওয়ার পরে এখানে আমরা একটা নতুন রাউট তৈরি করি অ্যাপ ডট ইউজ সরি অ্যাপ ডট ইউজ আর দিব না আমি গেট ইউজ করছি জাস্ট ফর স্ল্যাশ এই ক্ষেত্রে কি দেওয়া যায় সাপোজ প্রোডাক্ট ওকে আমি নাম দিলাম হচ্ছে প্রোডাক্ট এখন আমি একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট দেখতে চাচ্ছি এই প্রোডাক্ট বা প্রোডাক্ট যাই বলেন না কেন এটা অনেকগুলো প্রোডাক্টের জন্য তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল কোন প্রোডাক্টটা দেখতে চাচ্ছি সেটা তো ইউজারকে বলতে হবে আর সেটা আমরা বলবো কিভাবে এখানে একটা বাটন থাকবে সেই বাটনের সাথে লিঙ্ক থাকবে সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে ইউজারকে একটা প্রোডাক্ট দেখানো হবে তাই তো ব্যাপারটা তো তাই তো সেই লিঙ্কে কিছু একটা থাকতে হবে যার মাধ্যমে আমরা তাকে ইন্ডি স্পেসিফিকভাবে ওই একটা প্রোডাক্টই দেখাইতে পারি যে প্রোডাক্টটি ইউজার দেখতে চাচ্ছে সেই জন্য আমরা এখানে ডাইনামিক ইউআরএল এর কনসেপ্টটা ব্যবহার করতে পারি বা ইউআরএল প্যারামিটার যাই বলেন না কেন সো আমরা এখানে একটা ক্লোন দিব ওকে ক্লোন দিয়ে আমরা এখানে বললাম প্রোড প্রড আইডি ওকে বা প্রোডাক্ট আইডি এই যে ক্লোনটা দিলাম এই ক্লোনটার অর্থ হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে ডাইনামিক এই সামনের প্রোডাক্টসটা ম্যাচ করবে এবং লাস্টে কোনো কিছু থাকলে যা থাকবে সেটাই ম্যাচ করবে কোনো রকম কোনো প্রবলেম নেই সো আমি এখান থেকে এবার একটা কন্ট্রোলার ইউজ করি রিকোয়েস্ট রেসপন্স কনসোল ডট লগ আই অ্যাম লিসেনিং ওকে এই টাইপের কিছু একটা দিলাম যে আমি আসলে শুনতে পাচ্ছি সেটা বোঝার জন্য সো আমি যদি সিম্পলি এখানে যাই যাওয়ার পরে পোস্টের ইউআরএলটার আমাদের দরকার নেই আমি বললাম প্রোডাক্টস ওকে এই প্রোডাক্টসে হিট করি ক্যান নট গেট প্রোডাক্টস কারণ প্রোডাক্টসের রাউটটা হ্যান্ডেল করা নেই কিন্তু আমি যদি বলি প্রোডাক্টস ফর স্ল্যাশ ওয়ান এটা আসলে আমাদের কোনো কিছু দিচ্ছে না তার মানে সার্ভারে কোনো একটা ইরোর হয়েছে বা হতে পারে অ্যাকচুয়ালি আই অ্যাম লিসেনিং ও সরি আমি একটা মিস্টেক করেছি সেটা হচ্ছে আমি কনসোল লগের মাধ্যমে বলেছি আই অ্যাম লিসেনিং আমাদের বলতে হবে রেসপন্স ডট সেন্ড এর মাধ্যমে তা না হলে তো আমাদের রেসপন্স ব্যাক যাবে না তাই না সো এবার আমরা আমরা যদি নর্মালি প্রোডাক্টসে যাই তাহলে সেটা ইরোর কারণ ক্যান নট গেট প্রোডাক্টস বাট আমরা যদি বলি ওয়ান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই অ্যাম লিসেনিং আমরা যদি বলি ফোর একটা নাম্বার এবার আমরা এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আই অ্যাম লিসেনিং তার মানে বোঝা গেল যে আমরা আমাদের ইউআরএল এর সাথে এক্সট্রা করে আইডি ইনফরমেশন বা একটা প্রোডাক্টের ইনফরমেশন প্রোভাইড করে দিতে পারি যেই ইনফরমেশন দ্বারা আমরা পরবর্তীতে জিনিসটাকে এক্সট্রাক্ট করতে পারবো বা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কোন প্রোডাক্টটা চাওয়া হচ্ছে সেই প্রোডাক্টটা বের করে আনতে পারবো ইন দ্যাট কেস ধরে নিলাম যে আমাদের এই যে আইডিটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রোডাক্ট আইডি এই আইডি দ্বারা এবার আমরা আমাদের ডেটাবেজে সার্চ করব সার্চ করে প্রোডাক্টটাকে বের করে নিয়ে আসে অ্যাকচুয়াল যে প্রোডাক্টটা এই আইডিটা বিলংস করে সেই প্রোডাক্টটাকে আমরা হচ্ছে ব্রাউজারে শো করালাম ইউজারকে সেটা হতে পারে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এইখানকার এই আইডিটাকে আমরা এক্সট